Die Stadt Reutlingen ist eigentlich die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Ich bin seit meinem zehnten Lebensjahr lebe ich hier in Reutlingen. Mir gefällt die Stadt sehr, sehr gut. Also ich fühle mich wohl hier. Die Menschen sind meiner Meinung nach sehr herzlich und warm. Und die jungen Leute sind zum Glück für Basketball begeistert. Also ich glaube, wir haben Potenzial um äh, Größeres zu erreichen. It's really gonna take everybody being focused. Uh, everybody's gotta lock in. We really just gotta be night in, day in, day out, uh, ready to play and ready to win no matter who it is. Naturally, we wanna win a championship. We wanna go into the playoffs strong um, and move up to the next level. That's what our goal is. We all got the same goal, the same vision, and that's just to win a championship um, and just you know do something big for the city. The goal for the team is, of course, the first place and nothing else. The goal for me is to help the team reach this first place and trying to move to the next league. I think we are all agreed that this year the descent will be, because even for two years ago, when I was the first time here, there was Ulm, who were unnormally strong. Last year was Ludwigsburg. This year there is not this one super young team, and that's why it's very difficult to climb. The goal for me personally is to improve, to better, better than ever before. Ähm, ähm, mich zu verbessern, mehr zu verbessern als jemals zuvor. Ähm, in die Starting Five reinzuwachsen oder, falls man mich braucht, auch von der Bank zu kommen. Und als Team, wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall aufsteigen. Also zu 100 Prozent ist unser, unsere Priorität. Wir haben ein sehr junges Team. Natürlich, dementsprechend sind die auch nicht erfahren. Aber sie spielen mit einer großen Begeisterung und viel, viel Energie. Also der Energiepegel dieses Jahr ist weitaus höher. Ja, wir sind ein junges Team. Wir müssen gucken, wie wir, wie wir reinkommen, wie wir unsere Rollen ausspielen, wie wir perfekt auf uns zugeschnitten spielen ähm, und eben uns selber vertrauen und selber als junges Team stark uns präsentieren und da eben alles geben. Bei uns geht es im Training nicht immer, wie sagt man, politisch korrekt zu. Da schreit der Trainer auch mal, da ist der Druck auch mal groß. Für regionale Verhältnisse ist das ziemlich hoch und da trennt sich der Spreu vom Weizen. Ja, da guckt man. Da sieht man, welche Spieler Lust haben und sich viel auf sich, auf, viel auf sich nehmen, um erfolgreich zu spielen. Das Bild ist sehr wichtig, die Einstellung und die Bereitschaft, viel zu opfern. Uh, we got a lot of different guys that can do a lot of different things. Even though we're an undersized team this year, um, Julius, who's our, our big, but you know, he's still technically a wing player. He gives you energy. And so we got him, we got Harrison, who's a young guy, super athletic. Uh, we have Nicola, who's just a machine. He could do everything. Then we have the Nicola Gaurina, who was 15 years old, a professional player in Croatia. 15 or 13 years old, he was sometimes in the first league. He is now here, he wants to learn the Dutch language. We have made sure that he gets the necessary job, the understanding, the opportunities where he can eat and train. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann kommen auch solche Spieler und spielen für dich. Also es geht nicht darum, dass man unbedingt Gehälter zahlt, sondern man muss denen eine ordentliche Ausgangsposition verschaffen, dass sie ihre Ziele praktisch erreichen außerhalb von Basketball ja, oder nach Basketball. Ja. From our guards, Dominic, our most consistent, Damir. He's our scorer. You know, he, he's a professional scorer. That's what he does. Unser Key Player oder beziehungsweise unser Go-To Guy ist der Damit Ronic. Das wissen seine Mitspieler, das wissen auch die Gegner. Er bringt eine hohe Qualität. Der bringt viel Erfahrung mit. War mit 17 schon ein außerordentlicher Jugendspieler. Hat in Italien gespielt für einen größeren Verein. Jetzt hat er zu uns gefunden 
und äh, fühlt sich, denke ich, bei uns voll. Das ist jetzt sein fünftes Jahr hier. Und das ist der Spieler, der auch die nötige Qualität hat. Der könnte auf jeden Fall auf mindestens zwei Ligen höher spielen. Wir haben den JP, den haben wir jetzt, Jonathan Patterson. Da sind wir auch glücklich drüber. Wieder also ein Typ Amerikaner, den ich mag. Ein außerordentlich netter Junge. Und ich glaube, der wird uns auch sehr viel weiterhelfen. Und der Rest sind alles nur 19- und 20-Jährige, die aus der Region kommen oder bei uns selber ausgebildet worden sind. Uh, our young boy Noel, who's coming up, he's gonna be a great point guard. Um, he just gives you a lot of energy, gives you a lot of effort. Super athletic. Louis, who's also just super hardworking. He does everything right, you know, barely makes mistakes. Um, and you know, we got other guys like David, who's a young big, who's coming up. He's going to be super talented, super great. He just has to work hard and continue to do everything, you know, he can to get better. And this team, I go to the training, I must tell you. And I think they come also to the training, even if I'm not here. Wir verstehen uns alle gut, die Chemie ist gut, auch die Neuzugänge Louis, JP und alle, wir verstehen uns alle perfekt. Und es macht Spaß hier zu spielen im Training als auch sowohl in den Spielen. So I love my teammates, I love their talent, their effort, their energy. It's very grateful to play for Reutlingen because you have always a con consistent fans, always around from 100 to 800 people that's gonna come and cheer for you and uh, the feedback from people is great. Atmosphere is super. Ich war, wir hatten ja eins jetzt, war top. Ich habe mich direkt wohl gefühlt, Fans waren super, direkt Lob von außen gekriegt. Auch gut gestartet natürlich mit dem Sieg, war optimal. Hier zu spielen in Reutlingen ist für mich eine Welt, weil ich hier angefangen habe. Sehr cool, vor den Fans zu spielen, wo man auch viel aus dem Publikum kennt persönlich. Und wir haben aus der Liga mit die meisten Zuschauer, was auch immer für gute Stimmung sorgt. Und es macht einfach Spaß, vor den heimischen Fans zu spielen. Obwohl die Zeiten jetzt gerade schwer sind und die Leute sehr zurückhaltend sind und verunsichert sind. Aber ja, wenn du eine gute Fanbase hast, dann kannst du drauf bauen. Das ist vielleicht unsere größte Stütze. Fans bringen nicht nur Dynamik und nicht nur äh, Selbstvertrauen mit. Die Fans bringen auch Spieler mit. Spieler kommen eher zu einer Mannschaft, wo weil viele Fans spielen. Fans bringen Kinder mit, die mit Basketball anfangen. Uh, everybody is super, super ready to support us, super ready to give us, you know, the energy that we need. So it's definitely a big home court advantage every time we play here. I love it. I look forward to it every game. Ich habe mit Basketball angefangen, als ich 14 war. Ich habe davor ganz lang Fußball gespielt, wie die meisten hier in Deutschland. Also ich habe relativ spät eigentlich angefangen, weil ich habe erst mit 14 angefangen. Vorher habe ich halt wie die meisten in Deutschland Fußball gespielt. So I started playing basketball when I was like eight years old. Uh, it was a decision that I had to make between starting to practice basketball or start to practice soccer. Ich habe angefangen Basketball zu spielen, da war ich elf. Ähm, durch die Schule bin ich ein bisschen drauf gekommen. I played basketball ever since I can remember. My baby pictures, I was in the crib with a basketball. Um, I had like a little hoop in my, my baby crib, so I was always playing, you know. Zum Basketball bin ich gekommen, um, ich glaube mit 14 oder 15 sogar, ziemlich spät. Wir haben natürlich immer auf dem Freiplatz gespielt. Ich bin ein Kind der 87er griechischer Ära, als Griechenland 1997, 80 Europameister geworden ist. So my dad drove me to practice, uh, to football practice, and we were sitting in the car, and I just didn't feel it because I was already playing basketball, and I told him I don't want to do it. Drove, drive me to basketball practice. So that's that's my start of the basketball. Ich bin durch meinen besten Kumpel und durch meinen Papa drauf gekommen, die haben mir gesagt, komm nochmal ins Training, schau es dir an, schau wie es dir gefällt. Ich glaube, ich war, ich war ein mittelmäßiger Spieler. Also ich habe zwar sehr viel Energie gebracht, aber vom Talent her war ich mittelmäßig. Ich glaube, ich war immer der Trainer. Jemanden zu coachen, Tipps zu geben, jemanden zu verbessern, motiviert mich sehr. Ich glaube, das ist eine Typfrage. Ja, das musst du wieder haben, die Motivation oder nicht. 
playing my first team game when I was like nine or 10. So I was just always been playing. My brothers all played, my dad played, um, and they all played high. And so it was just kind of right that I was gonna be the next one to play. And it's just that passion is always there, especially coming from Chicago. Uh, everybody, everybody you know, is a, a big time player. It's a gritty city. It's a rough game there. So um, it's just the passion that we have for the game. I feel it's different than any other place. Charakter zu bilden, Spieler zu bilden, auszubilden. Und das ist, äh, das ist eine Lebensaufgabe. Und äh, ich glaube, die Flamme brennt noch sehr stark. Und es wird noch ziemlich lange anhalten. Und dann habe ich zwei Jahre in meinem Heimatverein gespielt, weil ich komme eigentlich aus Leichling, das ist bei Köln. Bin dann nach Chemnitz gegangen, habe da zwei Jahre in Bebel gespielt. Und in der Zeit war Basketball schon so ziemlich mein Leben eigentlich. Mit siebenmal die Woche Training und dann halt jetzt schon wieder von zu Hause weg hierhin. Also es ist schon ein großer Part in meinem Leben, weil ich habe halt auch die Wohnung vom Verein. Den Job hat mir der Verein besorgt. Also eigentlich ist mein ganzes Leben hat spielt sich eigentlich nur um Basketball ab im Augenblick. I think I'm hooked on it, I'm addicted and probably will play, will ball till, till I break my legs or whatever. <lacht> Basketball für mich ist mittlerweile eine der zwei größten Sachen in meinem Leben, natürlich Familie, Freundin und Basketball. Und Basketball bedeutet mir echt eine ganze Menge. Ähm, für mich bedeutet es alles. Ich kann mir mein Leben ohne Basketball nicht vorstellen. Ich hoffe, ich spiele mit 40 Jahren immer noch Basketball, also, solange ich kann, so wie der Körper es halt hergibt. Aber ohne, ohne Basketball geht nicht. Um, dieses dieses uh, alles für, für das Spiel tun, uh, viel für den Sieg opfern, um, ständig über Basketball reden. Das, also Basketball beherrscht mein Leben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal aufhöre, mit Basketball zu tun zu haben. Also kann ich mir nicht vorstellen. For tomorrow's game, expectation is to give everything we have go with full energy and to finish it as soon as possible. To not make a lot of mistakes, to be better than the pre previous game and try to get some guys more involved, a little bit more comfortable with playing. You know, it should be a, a super easy game for us. But like you said, you never know. Um, a team could have a good night, they could come prepared and we just got to stay focused and, you know, win. This is a game that we're supposed to win, for sure. Wird ein hartes Spiel, weil alle Teams irgendwie, war die Vorbereitung komisch, es sind neue Spieler, aber eigentlich eine Steigerung zu den letzten beiden Spielen und einen klaren Sieg. Ja, beim Spiel letzte Woche konnten wir gewinnen, auch wenn nur knapp in der Overtime. Jetzt wird das Spiel heute gegen Zuffenhausen. Da wollen wir es auf jeden Fall anders machen. Wir wollen früh äh, in der ersten Hälfte das Spiel entscheiden und klar machen, dass wir der Favorit in der Liga sind.
Ich bin bedingt zufrieden. In der zweiten Halbzeit haben wir mit viel mehr Energie gespielt. Das ging, das war okay. Wir haben 23 Punkte zugelassen in der zweiten Halbzeit, also viel besser verteidigt. Ähm, gut ist, dass jeder gespielt hat und jeder seinen Teil dazu beigetragen hat. Und äh, dass wir gewisse Sachen umgesetzt haben, die wir in der letzten Zeit nicht gemacht haben. Gewisse taktische Vorgaben. Ja, die spielen schon mit Energie, die Jungs, ja, aber teilweise äh, werden äh, leicht ins Fälle gemacht und die werden halt, die wurden heute auch bestraft. Klar waren noch ein paar Körbe dabei, die sehr glücklich waren. Also ich denke, das Ergebnis wäre deutlich ausgefallen, aber da, darum geht es nicht. Es geht darum, wie wir spielen und dass wir versuchen, immer besser zu machen. Ich habe heute ein, zwei Spieler gewonnen. Also gewonnen heißt es, ich habe... Selbstvertrauen haben die bekommen und ich kann mit denen jetzt mehr rechnen, also beziehungsweise mehr erwarten. Ich bedanke mich in erster Linie an meinen Partner, der uns unterstützt, das Kolping Haus und den Herr Rist. Also wir sind ihnen sehr viel dankbar, unterstützt uns in jeder Hinsicht, auch mit viel Liebe. An die restlichen Sponsoren, Volksbank, Botek, da will ich nicht alle namentlich auch sagen, weil das sind einige, aber wir bekommen sehr viel Zuneigung und Liebe, wirklich.